हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में बाकी के प्रश्नों को बाय प्रोग्राम में वे मशीन वी मीन कंप्यूटर्स मॉडर्न टेलीविजन वॉशिंग मशीन एनीथिंग दैट कैन बी सेट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क विद सुटेबल प्रोग्राम प्रोग्रामेबल मशीन से क्या मतलब है कंप्यूटर मॉडर्न टेलीविजन वॉशिंग मशीन या कोई भी ऐसी चीज जिसको हम प्रोग्राम के लिए सुटेबल हो तो सही आंसर है कंप्यूटर्स अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इसमें से कौन सा है जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है कीबोर्ड डिस्क एल यू या ऑल ऑफ द एब या ये तीनों तो सही आंसर क्या होगा डिस्क जो है यह सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर द मेमोरी विच इज प्रोग्राम एट द टाइम इट्स मैन्युफैक्चर्ड वो मेमोरी जब बनाई जाती है उसी समय प्रोग्राम की जाती है रोम रैम प्रोम ई प्रोम कौन सा होगा इसका सही आंसर कि बनाते वक्त ही इसको प्रोग्राम किया जाता है सही आंसर है प्रोम अगला प्रश्न वन ऑफ द पॉपुलर मास स्टोरेज डिवाइस इज सी डी रोम वाट डज सी डी रोम स्टैंड फोर एक पॉपुलर डिवाइस है जिसपे हम स्टोर करते हैं सी डी रोम तो सी डी रोम का फुल फॉर्म क्या है कॉम्पेक्टेबल रीड ओनली मेमोरी कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी कॉम्पेक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी तो क्या है इसका फुल फॉर्म इन चारों में से तो सही आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी स्टैंड फॉर सी डी रोम अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट इसमें से कौन सा कथन सही है कंप्यूटर आर 100 परसेंट एक्यूरेट बट इट कैन सफर फ्रॉम गीगो कंप्यूटर्स आर शत प्रतिशत सही होते हैं लेकिन गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट का प्रॉब्लम हो सकता है कंप्यूटर्स आर रिलायबल बिकॉज दे यूज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच है वेरी लो फेल्योर रेट कंप्यूटर पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होते हैं जिनका फेल होने का चांसेस काफी कम होता है कंप्यूटर Never tired and does not suffer from boredom. Computer कभी थकता नहीं है कभी बोर नहीं होता है या all of the above. इसमें से कौन सा कथन है जो सही है कंप्यूटर के बारे में तो इनमें से सारा ही कथन सही है तो हमारा सही आंसर होगा all of the above. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फोर्ट्रॉन इज फोर्ट्रॉन क्या है फाइल ट्रांसलेशन फॉर्मेट ट्रांसलेशन फॉर्मूला ट्रांसलेशन फ्लोपी ट्रांसलेशन फोर्ट्रॉन का यहाँ पे क्या मतलब है तो फोर्ट्रॉन का मतलब है फॉर्मूला ट्रांसलेशन आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर इन रोम इज नोन एज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फार्मवेयर रोमवेयर तो रोम में स्टोर होने वाला वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर की जितना ही परमानेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं फार्मवेयर कहते हैं रोमवेयर कहते हैं तो इसे हम फार्मवेयर कहते हैं अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश मेनी टाइम्स पर सेकेंड एक सेकेंड में इसमें से कौन सी मेमोरी है जो बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत होती है स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम इम या रोम स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम इम या रोम इनमें से कौन होती है जो एक सेकेंड में कई बार रिफ्रेश होने की जरूरत होती है तो आंसर है डायनेमिक रैम अगला प्रश्न व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज बोर्ड एज आउटपुट कंपाइलर इंटरप्रेटर डिबगर असेंबलर ऐसा ट्रांसलेटर जिस जो असेंबली लैंग्वेज इनपुट करता है और मशीन लैंग्वेज आउटपुट करता है उसको क्या कहते हैं कंपाइलर कहते हैं इंटरप्रेटर कहते हैं डिबगर कहते हैं या असेंबलर कहते हैं तो असेंबलर वो ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज कोड में आउटपुट करता है हमारा अगला प्रश्न है आगे बढ़ते हैं सीरियल एक्सेस मेमोरीज आर यूजफुल इन एप्लीकेशन सीरियल एक्सेस मेमोरी ऐसे एप्लीकेशन में ज्यादा उपयोगी होते हैं कैसे एप्लीकेशन में डेटा कंसिस्ट ऑफ नंबर जिसमें नंबर हो डेटा में शॉर्ट एक्सेस टाइम इज रिक्वायर्ड जहां छोटा एक्सेस टाइम रिक्वायर्ड होता है इच स्टोर वर्ड इज प्रोसेस डिफरेंटली जहां पर सारे स्टोर वर्ड को अलग अलग प्रोसेस करना पड़ता है या डेटा नेचुरली नीड टू फ्लो इन एंड आउट इन सीरियल फॉर्म या जहाँ पर नेचुरली डेटा का फ्लो की जरूरत होती है एक सीरियल फॉर्म में कि सीरियल फॉर्म में डेटा आए और सीरियल फॉर्म में डेटा जाए इन और आउट दोनों सीरियल फॉर्म में हो तो चार ऑप्शन में से कौन सा सीरियल एक्सेस मेमोरीज के लिए यूजफुल होगा ऐसे एप्लीकेशन के लिए जहां सीरियल एक्सेस मेमोरीज यूज होते हैं तो इन चारों में से सही आंसर है डी 
जहां डेटा नेचुरली नीड टू फ्लो इन एंड आउट इन सीरियल फॉर्म जहां डेटा जो है नेचुरली जरूरत होती है कि इन और आउट करे सीरियल फॉर्म में इसको हम लोग कलर कर देते हैं ताकि याद रहे अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं इन खाली जगह है मोड द कम्युनिकेशन चैनल इज यूज इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम एक ही समय में कम्युनिकेशन दोनों ही डायरेक्शन में होते हैं इसमें से किस में फुल डुप्लेक्स में सिंप्लेक्स में हाफ डुप्लेक्स में या नॉन ऑफ द एब तो सही आंसर है फुल डुप्लेक्स में दोनों ही तरफ दोनों ही डायरेक्शन में एक साथ कम्युनिकेशन सेम टाइम पे होता है अगला प्रश्न है Who invented slide rules? इनमें से किसने स्लाइड रूल का आविष्कार किया जॉन नेपियर वी एम ऑड्रेड गोटेन लेविन या ब्लेज पास कर लें इसमें से किसने स्लाइड रूल स्लाइड रूल का इन्वेंशन करा तो बी है हमारा सही आंसर विलियम ने स्लाइड रूल्स का इन्वेंशन करा अगला प्रश्न है तो प्रॉपर डिफिनेशन ऑफ ए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर एक सही डिफिनेशन क्या है मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का एन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वर्ड्स एंड नंबर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन है जो वर्ड और नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ए मोर सोफिस्टिकेटेड एंड मोडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर एक ज्यादा मोडिफाइड और सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर है एनी मशीन दैट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई भी मशीन है जो गणितीय ऑपरेशन को कर सकता है या ये मशीन दैट वर्क ऑन बाइनरी कोड या एक मशीन जो बाइनरी कोड पर काम करता है तो इन चारों में से कौन सा प्रॉपर मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का डिफिनेशन है तो सही आंसर है ए एन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग वर्ड्स एंड नंबर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन जो शब्दों और नंबरों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है वो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है दो सौ छियासठवा है मेमोरी इज मेड ऑफ मेमोरी किससे बनाता है सेट ऑफ वायर से सेट ऑफ सर्किट से लार्ज नंबर ऑफ सेल से या ऑल ऑफ दी से तो मेमोरी जो है वो बना होता है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से तो हमारा सही आंसर है सी लार्ज नंबर ऑफ सेल आगे बढ़ते हैं हम अगले, अगले प्रश्न पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर तो इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है आप सभी जानते हो इसको डी सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द प्रिंटर यूज इन कंजक्शन विद कंप्यूटर यूज ए ड्राई इंक पाउडर इसमें से कौन सा में प्रिंटर है जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है और जिसमें ड्राई इंक पाउडर की जरूरत होती है डेजीविल प्रिंटर लाइन प्रिंटर लेजर प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर तो सही आंसर है सी लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर की जरूरत होती है अगला प्रश्न है व्हाट इज द पाथ फ्रॉम विच डेटा फ्लो इन कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एक रास्ता जिससे डेटा फ्लो होता है कंप्यूटर सिस्टम में उसको क्या कहते हैं कार बस ट्रक या रोड तो सही आंसर है बस लेकिन ये बस वो वाला नहीं है जो रोड पे चलता है ये कंप्यूटर टर्म्स में बस कहते हैं उस रास्ते को जिसमें डेटा फ्लो होती है अगला प्रश्न है विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब रैम इसमें से कौन सा टर्म है जो रैम के लिए यूज होता है डायनेमिक रैम स्टेटिक रैम वीडियो रैम ऑल ऑफ द एवोब तो ये सारे ही टर्म हैं जो रैम के लिए इस्तेमाल होते हैं तो सही आंसर है डी ऑल ऑफ द एवोब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इन विच ईयर वाज चीप यूज्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर फर्स्ट टाइम इसमें से कौन सा साल साल है जिसमें पहली बार कंप्यूटर के अंदर चिप इस्तेमाल हुआ उन्नीस सौ चौसठ उन्नीस या उन्नीस इन चारों में से कौन सा साल है जिसमें कि पहली बार कंप्यूटर के अंदर चिप इस्तेमाल हुआ तो सही आंसर है उन्नीस में पहली बार चिप इस्तेमाल हुआ असेंबली लैंग्वेज स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज कब से शुरू हो गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से तो सही आंसर है असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से ही शुरू हो गया था अगला प्रश्न है विच टेक्नोलॉजी इज मोर रिलायबल इसमें से कौन सा टेक्निकल है जो मोर रिलायबल है ज्यादा रिलायबल है मैकेनिकल इलेक्ट्रो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक या फॉर रिलायबिलिटी डज नॉट मेटर सो ऑल ऑफ द आर रिलायबल तो सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक जो है ये ज्यादा रिलायबल है 
उसके बाद बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स टी माइक्रो प्रोसेसर आठ हजार छह आठ हजार छियासी आठ हजार अट्ठासी या नन ऑफ द एव इनमें से किस में एक्स टी माइक्रो प्रोसेसर नहीं है तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें एक्स टी माइक्रो प्रोसेसर नहीं है तो हमारा सही आंसर होगा डी नन ऑफ द एव अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड विथ हार्ड डिस्क जो होता है दोनों साइड से कोटेड होता है किस चीज से मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड से कार्बन लेयर से या है वो सही आंसर है ए मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से ये बोथ साइड से कोटेड होता है अगले प्रश्न पे चलते हैं आस्काई स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्म इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन आज का इनमें से किसके लिए है तो सही आंसर है सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आज का फुल फॉर्म है अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द पार्टिकुलर टॉपिक आर जब कंप्यूटर टर्म में हम रॉ फैक्ट की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन फैक्ट डेटा नन ऑफ दिपोर्ट तो जब हम कंप्यूटर के टर्म्स में बात करते हैं तो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स हो जाती है डेटा सी हमारा होगा सही आंसर आगे बढ़ते हैं ए कंप्यूटर कैन सॉल्व मोर देन वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम दिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ये कंप्यूटर जो है एक से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो ये इसमें से कौन सा कैरेक्टर है क्यूरिसी रिलेटिव हस्टालिटी या ऑटोमेटिक तो सही आंसर है सी सी वर्ड का मतलब वही है जो वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम को मोर देन वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है 279 सेवेंटी नाइन फ्रॉम विच जनरेशन कंप्यूटर एंड प्रिंटर वेयर यूज कौन से जनरेशन से कंप्यूटर और प्रिंटर का यूज होना शुरू हो गया फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से या फोर्थ से तो सही आंसर है सेकंड जनरेशन से हाउ मेनी सिम्बल्स एग्जिस्ट इन बाउ डॉट कोड एक बाउ डॉट कोड में क्या होता है फाइव बाइनरी डिजिट बिट फाइव बिट बाइनरी का ये कोड होता है जिसमें 32 सिंबल होते हैं अगले ही वीडियो में बाकी के प्रश्नों के साथ हम लोग जल्दी ही आएंगे और जल्दी ही कोशिश करेंगे कि 500 वीडियो का सेट कंप्लीट हो जाए आप लोगों का